ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஸ்பெஷலான வித்தியாசமான முட்டை பிணியார் செய்ய போகிறோம் அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த முட்டை பிணியாரத்துக்கு நான் வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேங்க இந்த வெங்காயத்துக்கு பதிலாக நீங்கள் கேரட் வந்துட்டு துருவி போடலாம் அப்படிலாம் பீன்ஸ் பொடியை நறுக்கி போடலாம் முட்டைக்கூசு நறுக்கி போடலாம் காலிஃப்ளவர் நறுக்கி போடலாம் காய்கறி எந்த காய்கறி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாங்க இந்த ரெசிபிக்குள்ள சூப்பரான டிப்ஸ் இருக்குது ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும் இப்போ ஒரு மூணு முட்டை எடுத்துக்கலாங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன் மல்லித்தலை பொடியை கட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியை கட் பண்ணியிருக்கேங்க ரெண்டு தக்காளி பொடியை கட் பண்ணியிருக்கேன் கால் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பு வச்சுட்டு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயத்தை வதக்கிக்கலாங்க நம்ம வந்துட்டு வதக்காமையுமே இது வைக்கலாங்க ஆனால் வந்துட்டு வதக்கிட்டு நம்ம முட்டையோடு சேர்த்தோன்னா அதோட சுவை வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் இப்போ தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டுக்கணும் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கணும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த உப்பு சேர்த்தோடனே இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா சாஃப்டாக வதங்கி வந்துடும் இப்போ மஞ்சள் பொடி மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வந்துடுங்க இப்போ மல்லித்தலை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மல்லித்தலை கொஞ்சம் நல்லா பச்சை கலராக இருக்கும்போதே எடுத்துருங்க ரொம்ப நேரம் வதங்க வேண்டாம் பாருங்க நல்லா வதங்கிட்டு வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி ஆற விட்டுலாங்க சூடாக அதோட கலக்கக்கூடாது இப்போ ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்துட்டு கடல் மாவு சேர்த்துக்கலாம் அதோட இப்போ இந்த மூணு முட்டையுமே வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இது டக்குன்னு அஞ்சு நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க இந்த முட்டையும் பணியாரம் வந்துட்டு இப்போ இந்த மூணு முட்டையுமே உடச்சி ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் அந்த மாவு அந்த வதக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி எதாவது கலந்து வர்ற மாதிரி இப்போ ஒரு பணியார் சட்டி அடுப்பில் வச்சுட்டு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஆயில் நல்லா காஞ்சு வரட்டும் இப்போ நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு நான் வந்துட்டு உப்பு சேர்த்ததுனால இப்போ நான் உப்பு சேர்க்கலை முக்கால் குழிக்கு மட்டும் ஊற்றிக்கோங்க அது வந்து புஸ்ஸுன்னு வரும் கொஞ்சம் அதனால் வந்துட்டு முக்கால் குழி இருக்க மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காமல் கொஞ்சம் சே கொஞ்சம் சிம்லே வச்சுருக்கோங்க இப்போ பணியாரம் ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ டக்குன்னு கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்துடுங்க அதனால் கவனமாக திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்க முட்டை பணியார ரெடி ஆயிடுச்சு அதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் நான் ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது என்னென்னா நம்ம எப்பவுமே அரிசி வாங்கி ஸ்டாக் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பத்து கிலோ அரிசி அஞ்சு கிலோ அரிசி வாங்கி வச்சுருந்தோம்னா கூட அது வந்து கொஞ்ச நாள் வண்டு வந்துடுங்க அந்த மாதிரி வண்டு வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்யுங்க ஒரு பத்து கிலோ அரிசி நான் ஒரு இருபது மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க காஞ்ச மிளகாய் வந்துட்டு நல்லா வெயிலில் காய் வச்சுருங்க வெயிலில் காய் வச்சுட்டு அந்த அரிசியில் போட்டுட்டு இடையில இடையில அரிசிக்குள்ள போட்டு வச்சிட்டிங்கனாக்க சுத்தமாக ஒன் டே வராதுங்க நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்